本周周一，美国国防部五角大楼正式宣布了，美国已经成功的试射了超高音速导弹武器系统。这是八年来美国军方第一次成功试射此类武器。Hello， 大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。众所周知，在高超音速导弹武器这一研究领域上，走在最前列的是中俄，美国方面则是整体不如中俄。实际上，美国对于高超音速导弹的武器领域的研究，其实并不比中俄晚，基本上是同一起步时间。美国先后研发了 X 5 1 1一小时内打击全球的高超音速巡航导弹和 AGM 1 8 3 A 空射高超音速巡航导弹。这两款导弹研发历经数年，共计八次试射，里面有七次是失败的。针对进度缓慢且频繁失败的高超音速导弹武器项目，恼羞成怒的美国国会特地在2022年削减了五千万美元的高超音速导弹研发预算。有网友认为，美方企图通过这种施压的方式推动高超音速导弹的研发进度。而就在本周的周一，美国国防部五角大楼正式宣布了，美国已经成功的试射了超高音速导弹武器系统。这是八年来美国军方第一次成功试射此类武器。根据美国的官方报道，此款超高音速导弹在大气层上方飞行，最高时速达到了 6,200 千米每小时，基本上是在5马赫左右。此款武器被美国军方认为是下一代的先进武器。此款武器可以通过极快的速度，大幅度压缩敌方防空系统的反应时间，从而使导弹的突防能力得到极大的加强。胡妞从发布的概念图上看，试射的高超音速导弹并非之前美方研发的 X 5 1 A 或是 AGM 1 8 3 A， 而是一种全新的高超音速导弹武器系统，弹头为成波体样式，类似于火箭军装备的 DF 1 7高超音速武器系统。但是比 D F 1 7的弹头多了四片弹翼，尾部的发动机有六片弹翼，发动机要比弹头粗一圈左右，可以说是美国版本的东风17了。美方声称导弹装备了美方第一台成熟的高超音速导弹的冲压发动机，可以显著提升推力。这种超燃冲压发动机从大气中吸收氧气，不需要像助推滑翔火箭助推器那样携带火箭制氧设备或是氧化剂。压缩进入的空气与其碳氢燃料混合，并开始点燃快速移动的气流混合物，因此采用超燃冲压发动机的导弹可以做得更小，使战斗机也可以挂载。美国导弹研发部门打算借此次试射乘胜追击，他们已经准备其他即将要发射的高超音速导弹，将在今年年底进行更多的导弹试射。测试导弹是美国的雷神公司负责，并计划搭载到战斗机上发射。专家认为，美国此举就是为了追赶中俄高超音速导弹。现在，中俄的同类型导弹已经领先了美国，并且正式的列装了部队。而美国一直在进行导弹的测试和试射。之前，美国主导研制的高超音速导弹 ARRW 计划从今年的4月份开始进行导弹试射，但是因为出现技术问题，又拖到7月28日进行试射。但是刚发射出去，却因为无法启动发动机而宣告失败。但是，头铁的美国空军不信这个邪，反复强调必须要在2022年进行 ARRW 计划的导弹生产。然而，在上周的美国空军协会上，美国空军的一把手、新任空军部长弗兰克·肯德尔却对 ARRW 计划当众泼了冷水。他认为，这种高速、远程和高度机动导弹的作战概念及其采购战略的成熟度表示担忧。目前，这款试射成功的五马赫导弹。虽然也是高超音速导弹的一种，但是其突防能力却不如中俄的同类型导弹，也就是说，在技术方面与中俄仍有差距。俄罗斯目前装备三种高超音速导弹，第一种是先锋高超音速导弹，也是俄罗斯最强的高超音速武器系统，射程超过一万千米，速度可达二十马赫，十五分钟可以从俄罗斯飞到美国。另外两种分别是海军装备的锆石高超音速导弹系统和空军装备的匕首高超音速导弹武器系统。这两款导弹性能虽然没有先锋那么强劲，但是最大的射程也是轻轻松松的就突破了一千千米，并且可以以八到九马赫的速度打击敌方目标。按照俄罗斯总统普京的话来说，俄罗斯拥有的高超音速导弹系统可以打击全球任何一个角落。
，并且可以彻底的避开美国的防空网络。而中国的高超音速导弹的综合性能和俄罗斯相比，基本上是半斤八两。2019年大阅兵亮相的东风17型高超音速导弹就是代表作，此款导弹性能优秀。根据外媒的分析，此款导弹射程 2,500 千米，最大速度10马赫左右，使用的是成波体导弹弹头，加上独有的钱学森弹道，使之成为突破美国反导系统的尖端武器。如有需要，东风17甚至可以搭载核弹头。通过以上对比，我们就能够知道，美国的超高音速导弹在导弹的速度上面和中俄两国相差甚远，目前仍处于起步阶段。不过，我们也能得知，美国在高超音速导弹领域正在快马加鞭，猛赶中俄。但是，短时间内，这对于美国来说就是一个不可能完成的任务。